السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهود رنجل برقاش انجل ده سنگ مراب پا نعرت نمال سورة القدر انجل بيبرنا سورة القدر انجل بشد مائت لبيبرنا کڑينا باقت يعني هذا مائت بند پتت نمال سمساري چه دنجل چودرچي انوان آن يرو باقن کڑن ورن پرتيگم پرعان اللا کارنام آوری باقت لئلت لئلت لقدر مائت بند پتت نربدی کارنگل آوری باقت نمال سوجي پچ کڑينا ترن پا اوڑا پرنجا دنم يرو باقت يعني آور تيك نلا پا ايدو كيلکن آيدو ماترن كيلکن آلگل آوری باقن گوڑا كيلکن آن آدين تودکت لئلت 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 Kristinоровいい Kristin, 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 موسیقی موسیقی 
ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രാത്രി എന്നാണ് അവിടെ സൂറത്തിൽ കതിരിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതായത് ആയിരം മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ചില്ലാനം എൺപത്തി മൂന്നോളം വർഷങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ആ ഒരു രാത്രി ആ രാത്രിയുടെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ രാത്രിയിലുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് വർഷത്തിന് തുല്യമാണ് സുഭാനല്ല ഒരു മണിക്കൂർ പതിമൂന്ന് വർഷം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് വർഷത്തിന് തുല്യം ആ രാത്രിയിലുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് എൺപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിന് തുല്യമാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിക്ക് ചെല്ലിയാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തത്തുല്യായിട്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ കാരണം ഹൈറും മിൻ അൽഫിഷർ ആയിരം മാസം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലാണ് ആ ഒരൊറ്റ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സുബാനത്ത നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഇനി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം ജീവിക്കുന്നെന്നത് കരുതാ അയാൾക്ക് അതേ രൂപത്തിലുള്ള അമല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നെന്നത് കരുതാ അയാൾക്ക് നമുക്കറിയാം അതിൽ പകുതി സമയം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി തീർക്കും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മാക്സിമം നമുക്കറിയാം പത്തിൽ താഴെ വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചത് എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം സമ്പൂർണമായിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്ത ആ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട രാത്രി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേറെ ബർക്കത്ത് നിറ നിറക്കപ്പെട്ട രാത്രിയാണത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഈ സു ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം സൂറത്തു ദുഹാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം ആ സൂറത്തു ദുഹാന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇന്ന അൻസല്ലാഹു ഫി ലൈലത്തിൻ മുബാറക്കത്തിൻ അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ പദം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അത്രയും ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട രാത്രി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രവാചക സുലാഹി സ്വലമയുടെ ഉമ്മത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദർ മറ്റൊരു ഉമ്മത്തിനും ഇത്രയും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിരുന്നില്ല നബി സുല്ലാസ്മയുടെ ശ്രേഷ്ഠത പരിഗണിച്ച് പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ പമ്പിച്ചൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ സീറ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേറെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ നബി സുല്ലാസ്മയുടെ നമ്മൾ ജീവിതം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാചക സുല്ലാസ്ലം എല്ലാ രാത്രി പല സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചക സുല്ലാസ്ലം നമസ്കരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് നബി സുല്ലാസ്ലം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനെ സന്ദർഭ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കും ഈ രൂപത്തിലാണ് പക്ഷേ റമദാന്റെ അവസാനത്തിലെ പത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാഹ സുലാസമയുടെ ആ ശരീരം മാറും എന്നുള്ളതാണ് സൊയിൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും മുത്തഫക്കുൻ അലഹിയായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസിൽ പ്രവാചകന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്റെ പത്നിയോളം ആ ഒരു കാര്യം ഉദ്ധരിക്കാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല നബി സുലാസമയുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യമാണ് പ്രവാചകന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ആഴ്ച അലി അള്ളാഹു അനഹ പറയുകയാണ് റമദാന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹി വസ്ലം അഹയ്യൽ ലൈൽ നബി സുല്ലാ വസ്ലം രാത്രി ജീവിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇബാദത്തുകളിൽ മുഴുകി രാത്രി മുഴുവൻ ജീവിപ്പിക്കും പ്രവാചകൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറക്കൊഴിയും അന്നത്തെ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ആശ്ര അലി അള്ളാഹു അനഹ പറഞ്ഞു അഹ്ലഹു പ്രവാചക സുല്ലാ വസ്ലം മാത്രല്ല മരിച്ച് പ്രവാചകൻ ബന്ധുക്കളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുണർത്തും അതേപോലെ തന്നെ വശദ്ദറഹു പ്രവാചൻ സുല്ലാ വസ്ലമയുടെ അരക്കെട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കും അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അത് ഭാഷാ പ്രയോഗം മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മൾ മുണ്ട് മുടുക്കി മുണ്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ട് മുറുക്കിയെടുക്കുക എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം ഇബാദത്തുകളിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്ന അതായിരുന്നു അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രാബുകളാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കാത്തത് എന്നാണ് ആ ലൈലത്തിൽ കഥ എന്നുള്ളതാണ് അത് മറ്റൊരു വലിയ വലിയൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ അതിൽ
ഒമ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ള ആ വാക്കുണ്ടാകുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളത് ആ സൂറത്തുൽ ഖദറിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മൂന്ന് തവണ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന അഞ്ചല്ലാ ഹുഫി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഒമാ അദ്രാഖമാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറു മിൻ അൽഫിഷർ അപ്പൊ മൂന്ന് തവണ ലൈലത്തുൽ ഖദർ പറയുന്നുണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ള ആ പദത്തിൽ ഒമ്പത് അക്ഷരവും ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് സമം ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അതേ രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പൊ മറ്റൊരു മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സൂറത്തുൽ ഖദറിലുള്ള മൊത്തം വേർഡുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് സൂറത്തുൽ ഖദറിൽ മൊത്തം വേർഡുകൾ കടന്നു വരുന്നത് മുപ്പതാണ് അപ്പം ആ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് മാസത്തെ കുറിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വേർഡുകൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പദം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വേർഡായിട്ട് വരുന്നത് സലാമുൻ ഹിയ എന്നുള്ള പദമാണ് ഹിയ എന്നുള്ളത് അത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പദം ഹിയ എന്നുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലായിരിക്കും ഇതാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ കുറിക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം സാമ്പിളിന് വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മുഹാബിയ റതി അള്ളാഹു അനുവിൽ എന്നുള്ള ഉദ്ധരൻ ഇതെല്ലാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രബലമായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തെളിവായിട്ട് ഇപ്പം ഹസൻ അൽ ബസിർ റഹിമു അതായത് താബികളിൽപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്കെല്ലാം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതിന് അതിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റമദാ മാസത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ റമദാ മാസത്തിലും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് പ്രവാചക സലഹി സ്വലമയുടെ മനപ്പാടം പരിശോധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ റമദാനിലും ഓരോ ഓരോ വർഷത്തിലും ഓരോ വർഷത്തിലും ഒരു തവണ സമ്പൂർണമായിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മനപ്പാടം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് റമദാ മാസത്തിൽ പരിശോധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നുപുവത്തിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അപ്പൊ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഹിഫ്ത് പരിശോധിച്ചു നമുക്കറിയാം സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ അവസാനത്തെ ദിവസ അവസാനത്തെ വർഷം നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആ വർഷം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ട് തവണ പ്രവാചകന്റെ ഹിഫ്ത് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഇരുപത്തിമൂന്നല്ല ഇരുപത്തി നാല് തവണ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിശോധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാലിൽ സമ്പൂർണമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ രാവ് ആയിരിക്കണം ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്രിമാർ അതി അള്ളാഹു അനുഭവം അടക്കമുള്ള സ്വാഭികൾ അവർ ചില ആളുകൾ അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ചില ആളുകൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക ചില ആളുകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ചില ആളുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതേ വ്യത്യസ്ത എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ ഒരേ രൂപത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞായിട്ട് കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണിത് ഇപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയിച്ചു തന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ സൊഹീൽ ബുഹാരി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ഉപാദത്ത് ബിന് സ്വാമി തുറതി അള്ളാഹു മനുവിയിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുകയാണ് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ദിവസം അള്ളാഹു സുബാനു തല നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരികയായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പൊ ആ തർക്കമെല്ലാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ തർക്കമെല്ലാം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നി ഹറജിത്തു ലി ഒഹ്രിജക്കുമ്പി ലൈലത്തുൽ ഖദർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരസ്പരം അടി കൂടുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫറുഫി അത് അള്ളാഹു സുബാന തല ആ ഒരു വിവരം എന്നിൽ നിന്നും ഉയർത്തപ്പെട്ടു അതായത് പ്രവാചകനിൽ നിന്നും അത് മറപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ആ ഒരു
ആ ഒരു മാസമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സുന്നത്തായിട്ടുള്ള നമസ്കാരമാണ് തറാവിഹ് ആ ആ സുന്നത്തായിട്ടുള്ള നമസ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ അതായത് ഒരാൾ തറാവിഹ് നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം തർക്കിക്കാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം അടിപിടിയാണ് പരസ്പരം അടിപിടി കൂടാണ് അപ്പൊ തറാവിഹ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സുന്നത്തായിട്ടുള്ള നമസ്കാരമാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ വെറുക്കുന്നതും ശകാരിക്കുന്നതും പരസ്പരം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഷണ്ട കൂടുന്ന എല്ലാം ഹറാമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹറാമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവണതയാണ് പല ആളുകളും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ആ ഒരു മാസമെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം നബി സല്ലാ വല്ല ഹരീസിൽ ഹരീസ് നൽകുന്ന വലിയ പാഠം ഇതേ രൂപത്തിൽ പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റൊരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ വലിയൊരു യുക്തി പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് നബി സല്ലാ അലുസ്ലമെ അത് മറപ്പിച്ചതിലുള്ള ഒരു യുക്തി കാരുണ്യവാനായിട്ട് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലക്ക് ആ ദിവസം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൂടായിരുന്നോ എങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ വിവാദത്തിൽ മുഴുകി പല ആളുകൾക്കും പാപമോചനം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഞാൻ അത് അറിയിച്ചു തന്നു തന്നെ വിചാരിക്കുക അതായത് നബിസ് അലാഹുസ്ലം ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കരുത ആ ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് നബിസ് അലാഹുസ്ലം അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതേ രൂപത്തിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് വിവാദത്തിൽ മുഴുകുമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ മറ്റുള്ള കൽപ്പനകളെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആർച്ചയോട് കൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അറിയിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ലൈലത്തിൽ കഥർ ഓക്കെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല സൂചനകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തൽ അറിയിച്ചു തന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ദുലഹജ് മാസത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ വിവരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ഹദീസുകളുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആദ്യത്തിൽ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയിച്ചെന്ന കാര്യമാണ് എത്ര ആളുകളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എത്ര ആളുകളാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ അറിയിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് സുബാനച്ചൽ എങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എങ്ങാനും ആ ദിവസം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം രാവിലാണ് ലേലത്തുൽ ഖദർ എന്നാനും നബി സല്ലാ അലൈഹി നമ്മൾ അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരാൾ അതിനെ അവഗണിച്ചാൽ അത് വമ്പിച്ച തെറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് അത്രയും വലിയൊരു അവസരം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് അവഗണിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ പാപമാണ് അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിസ്സാക്കുന്നതും അറിയാതെ നമ്മൾ മിസ്സാക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര അത്രയും വലിയൊരു അവസരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് തന്നിട്ടും അതിനെ കരുതി കൂട്ടി അതിൽ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു മാപ്പും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സുബാൻ അള്ളാഹ് കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ആ ദിനം പ്രത്യേകം പറയാതെ അത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി മറപ്പിക്കാൻ മറപ്പിച്ചതിലുള്ള ഒരു യുക്തി സുബാൻ അള്ളാഹ് സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തയുടെ കാരുണ്യാണ് അതും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ദിവസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യം അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ ഒരു ദിവസത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് അവസാനത്തെ പത്തിലുള്ള ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ ഏതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ അവസാനത്തെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം രാവിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാരണം ഇരുപത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പല ആളുകളും അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങാറ് അപ്പൊ അതെങ്ങാനും ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുപത്തൊമ്പതാം രാവ് സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തൊമ്പതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാവും ഒറ്റയിട്ട എല്ലാ രാവും ഒരേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അലാമാത്തുകളായിട്ട് നബിസ് അല്ലാ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട്
പത്തിലുള്ള ഈ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലെ മൊത്തം സൂര്യോദയങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ പകർത്തിയിട്ട് പല ആളുകളും ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി വീഡിയോ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഓരോ ദി ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലും അവർ സൂര്യോദയം പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ പത്ത് ദിവസവും കമ്പയർ ചെയ്താൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതേ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഒറ്റ ആ ആ വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് പല സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഷുറൂഖ് ഷംസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി ചില ആളുകൾ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി കുറയാനുള്ള കാരണം അതും ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താൻ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ദിവസം അതായത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി ഭൂമിയിലുള്ള കല്ലുകളേക്കാൾ മലക്കുകൾ മലാഖമാർ ഭൂമിയിൽ നിറയും എന്നുള്ളതാണ് അദദൽ ഹസ കഴിഞ്ഞ ഹദീസ് അബു ഹുറീറ റതി അള്ളാഹു അനുവിയിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഭൂമിയിലുള്ള കല്ലുകളേക്കാൾ മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ മലക്കുകൾ നമുക്കറിയാം പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു ആലം സൂര്യൻ്റെ ആ പ്രഭ അന്നത്തെ ദിവസം കുറയാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണർത്തിയതായിട്ട് കാണുക അപ്പം മലക്കുകൾ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാല് പ്രകാശങ്ങളുടെ സംഗമരാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ നാല് പ്രകാശങ്ങളുടെ സംഗമരാവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹുവിനെ ഉപമിച്ചത് പ്രകാശത്തോടാണ് അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വല്ലർ സൂറത്തുൽ നൂർ സൂറത്തുൽ നൂറിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കടന്നു വരുന്ന ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്ത ഉപമിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം മലക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഇനി പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചതും സിറാജൻ മുനീറ എന്നാണ് അതായത് പ്രകാശം നൽകുന്ന വിളക്ക് സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശേഷിപ്പിച്ചത് സിറാജൻ മുനീറ പ്രകാശം നൽകുന്ന വിളക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് നൂരി ലതി അഞ്ചല്ല സൂറത്ത് തഖാബുൽ എട്ടാമത്തെ വചനം അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇറക്കപ്പെട്ട പ്രകാശം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശേഷിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആകാശഭൂമികളുടെ സമാ പ്രകാശമായിട്ടുള്ള നൂറ് സമാവാത്തി വല്ലറലായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിൽ നിന്നും പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഴി പ്രകാശമാകുന്ന ഖുർആാൻ ലോകർക്ക് മുഴുവൻ പ്രകാശം നൽകിയ വിളക്കായ സിറാജിൻ മുനീറയായിട്ടുള്ള പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട രാത്രി സുഭാനുള്ള പ്രകാശങ്ങളുടെ ആ സംഗമരാത്രി ഇരുട്ടാ ഇരുട്ടിൽ അകപ്പെട്ട ആ ലോകത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ വെളിച്ചം ലഭിച്ച ആ രാത്രി അതാണ് സുഭാനുള്ള ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സാക്ഷിയായാൽ അത്രയും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും ആ രാത്രിക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി അതായത് ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഫർലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക ഫർലിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഫർലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക പല സന്ദർഭത്തിലും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളും ആ ഫർലിനെ അവഗണിച്ച് സുന്നത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം ഇഷ നമസ്കാരം മിസ്സായാലും തറാവിഹ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇഷ ഇഷ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്ര ഒരു അതേ രൂപത്തിലുള്ള റാഹത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തറാവിഹ് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഒരു മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സുഖം അത് അതേ രൂപത്തിൽ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇഷാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയില്ല എന്നിട്ട് തറാവിഹിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ആ രൂപത്തിൽ ആകരുത് മറിച്ച് ഐഷ ഒരിക്കലും തറാവിഹിന് തുല്യല്ല ഫറലിന് ഫറലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം ഫറലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജക്കാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില ആളുകൾ നേരാം വണ്ണം സമ്പത്തെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടി ജക്കാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കില്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വതക്ക വല്ലാതെ അവർ
നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു ആലം അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ തറാബിഹ് നമസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉറക്കൊഴിയാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉറക്കൊഴിയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ അത്തരം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫറദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് അലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടൊരു ഒരു വാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് മാ മാലിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്വയിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടൊരു വചനം സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് അലി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മൻ ഷഹീദ് അലി ഐഷ മിനൽ ലൈലത്തിൽ ഖദർ ഫഖദ് അഹദ ബിഹല്ലിഹി മിൻഹ ആരെങ്കിലും ലൈലത്തിൽ ഖദറിൻ്റെ ദിവസം അവർ ഐഷ നമസ്കാരത്തിന് സാക്ഷിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ ലൈലത്തിൽ ഖദറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സുഫാൻ അള്ളാ ആരെങ്കിലും ഐഷ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ അന്നത്തെ ദിവസം സാക്ഷിയായാൽ അവന് ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ അവന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം ഫർ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക ഒരിക്കലും അന്നത്തെ ദിവസം ഈ രണ്ട് നമസ്കാരം ഐഷാ നമസ്കാരവും ഫജർ നമസ്കാരവും നമ്മൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തയ്യാറാകാതിരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അത് ആ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം രാത്രി നമ്മൾ അത് അതിന് പുറമെ അതായത് ഈ ഫറദിന് പുറമെ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി നമസ്കരിക്കുക നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതും മൻ കാമ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ദിവസം രാത്രി നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ദിക്രിജെല്ലാം ദു ആ അതേപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തെല്ലാം അധികരിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നബി സ്വലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ആയിസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹ നബി സ്വലാസ്ലമോട് ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് സാക്ഷിയായി ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നബി സ്വലാസ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു ഇന്നക്ക് അഫുവുൻ തുഹിബുൽ അഫൂഫ് അഫു അന്നി അതേപോലെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അള്ളാഹു ഇന്നക്ക് അഫുവുൻ കരീമുൻ തുഹിബുൽ അഫൂഫ് അഫു അന്നി ഇത് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് അന്നത്തെ ദിവസം അധികരിക്കുക പാവമോചനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കുക എന്ത് പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം അധികരിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുള്ള മനോഹരായിട്ട് നിരീക്ഷണം ലേലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള മറുപടി അപ്പം ലേലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയാണ് പ്രവാചക സുല്ലാഹി സ്വലമക്ക് അള്ളാഹു സുബാൻ അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകിയത് ആ പ്രവാചക സുല്ലാഹി സ്വലമ ആദ്യമായിട്ട് ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ആ ദിവ ആ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഇപ്പം നബി സുല്ലാഹി സ്വലമക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ച കൽപ്പന എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇക്ര വായിക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പനയോട് കൂടെയാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അതായത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ച കൽപ്പന ഇക്കറ എന്നുള്ളതാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ അലക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആയത്തുകൾ അവിടെയും വസ്തുത വക്തരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സൂറത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുക അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ സാമീപ്യം നേടിയെടുക്കുക അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സൂറത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇക്കറ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു അവസാനം വസ്തുത വക്തരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സൂറത്ത് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ദിനത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്ര നിങ്ങൾ വായിക്കുക എന്താണ് വായിക്കുന്നത് എന്താണ് വായിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ ഖുർആാൻ്റെ പാരായണം നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വസ്തുത വക്തരിപ്പ് നിങ്ങൾ സുജൂത് അധികരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര ഇബാദത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരാൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഉദ്ദേശം നെയ്യത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് രാത്രി നമസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് വിട്ടുപോയാലും നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നബിസ് അല്ലാസ്ലം മറ്റൊരു ഹദീസിലും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രാത്രി നമസ്കരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ കടന്നു അയാളങ്ങാനം ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉദ്ദേശത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ
അപ്പം നെയ്യത്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നെയ്യത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അന്നത്തെ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു സുബാൻ വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുക ഒറ്റ എട്ട രാവുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയാലും വേണ്ടില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിലക്കിയതിന് നിങ്ങൾ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുകല്ലേ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഐബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ സമയം നിങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം സമയം ചെലവഴിക്കല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വെറുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ മഹത്തായിട്ട് രാവിലെ നിങ്ങൾ മുഴുകാതിരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേറെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട പവിത്രമായിട്ടുള്ള രാത്രിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ നന്മ എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നന്മയാണ് അപ്പൊ നന്മ അത്രയേറെ ഇരട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിനം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിന്മയുടെ ഗൗരവം കൂടും ഉറപ്പാണത് അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ആ തിന്മയുടെ ഗൗരവം കൂടും കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ ദിവസം അറിയിച്ചു തന്നിട്ടും ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് അവഗണിച്ച് തിന്മയിൽ മുടുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ദിവസം തിന്മ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആകില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും തിന്മയിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ റമദാനിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റമദാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ റമദാന്റെ പുറത്ത് ഹലാലാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും റമദാ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഹറാമാക്കിയ മാസമാണത് റമദാന്റെ പുറത്ത് ഹലാലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും റമദാ മാസത്തിൽ ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റമദാ മാസത്തിൽ ഹറാമാക്കിയ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവ എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഹലാൽ ആയത് തന്നെ ഹറാമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഹറാമായതിന്റെ കാര്യം എത്രയാണെന്ന് പറയാത്തന് നമുക്കറിയാം അത്രയും ഗൗരവമായിരിക്കും ഹറാമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ റമദാ മാസത്തിൽ മുഴുകുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർച്ചു ശ്രദ്ധ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനെ സാക്ഷിയാകാനും അതിനെ വരവേൽക്കാനും അന്നത്തെ ദിവസം അഭിവാദത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ ആ പാപമോചനം നേടിയെടുക്കാനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത്തരത്തിൽ ആ ലൈലത്തുൽ കഥർ ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിനായിനക്കൻ തസ്മിയുൽ അലീം വത്തബ അലൈനായിനക്കൻ തത്വാബ് റഹീം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി